నమస్తే నేను రోజా వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ టీఆర్ఎస్ను అడ్డుకునేటువంటి ఏ ఒక్క అవకాశాన్ని కూడా బీజేపీ వదులుకోవటం లేదు ఓ పక్క బలమైనటువంటి నాయకులకు గాలం వేస్తూనే మేధావులను ఆకర్షించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తోంది దానిలో భాగంగానే ఐఏఎస్లను ఐపీఎస్లను కూడా స్వాగతించి తమ పార్టీలోకి జాయిన్ అవ్వవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఎక్స్ డీజీపీ కృష్ణ ప్రసాద్ గారి పేరు ఇప్పుడు చాలా ప్రత్యేకంగా వినపడుతూ ఉంది మరి ఒక పోలీస్ అధికారిగా సమాజాన్ని మార్చడంలో తన వంతు కృషి ఎంతో చేసినటువంటి ఆయన పొలిటికల్ లక్ష్యాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి నిజంగా బీజేపీ వైపు ఆయన వెళ్తున్నారా ఏంటి అసలు కృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఎవరు ఈ వివరాలన్నీ అడుగుదాం నాతో పాటు ఉన్నారు ఎక్స్ డీజీపీ కృష్ణ ప్రసాద్ గారు నమస్కారం కృష్ణ ప్రసాద్ గారు అంటే మాకు తెలుసు అండ్ మీ నుంచి సహాయం పొందినటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు మీరు సర్వీస్ చేసినటువంటి ప్రజలకు కావచ్చు చాలా మందికి తెలుసు బట్ ఆన్ ద హోల్ నాకు డీటెయిల్డ్గా అసలు హూ ఈస్ కృష్ణ ప్రసాద్ అనేది తెలుసుకోవాలని ఉంది కృష్ణ ప్రసాద్ గారు చెప్తారా ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఐపీఎస్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో వచ్చారు టి కృష్ణ ప్రసాద్ ఐపీఎస్ అని నాకు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఆ ట్యాగ్ వచ్చింది నేను పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్లో మాసప్ ట్యాంక్ మల్లేపల్లి మధ్యలో ఉన్న విజయనగర్ కాలనీలో పుట్టి పెరిగాను నేను ఓ అక్కడ ఇప్పుడు కూడా నాకు మా ఇంటి నంబర్ కొడుతుంది అడ్రస్ వన్ ఫోర్టీన్ బై టూ ఆర్టి చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఫోన్ రింగ్తే రింగ్ అవుతే ఆ ఫోన్ నంబరు డబల్ త్రీ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ సో విజయనగర్ కాలనీలో నేను పుట్టి పెరిగాను మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు టీచర్లు ఇద్దరు టీచర్లు కాబట్టి ఇద్దరు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చారు కాబట్టి ఆ వాల్యూ సిస్టమ్ మా ఇంట్లో వేరే ఆ వాల్యూ సిస్టంలో నన్ను పెంచారు లిటిల్ ఫ్లవర్లో టెన్త్ అయిన తర్వాత మా నాన్నగారు నువ్వు ఐఏఎస్ అవ్వాలి అని చెప్పేవాళ్ళు అప్పుడే పెట్టేశారు టార్గెట్ నేను ఏదో తప్పించుకునే నా నాకెందుకు అది ఏం తెలియదు రే ట్వెల్త్ క్లాస్ తర్వాత మళ్ళీ చెప్పారు చూడు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మర్చిపోవద్దు నువ్వు ఐఏఎస్ చేయాలి ఓకే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేశాము డిగ్రీ అయిన తర్వాత మర్చిపోయి ఉంటారులే నాన్నగారు అనుకున్నాం మళ్ళీ డిగ్రీ తర్వాత వరంగల్లో డిగ్రీ అయిన తర్వాత చూడు నేను చెప్పాను కదా నువ్వు ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ రాయి ఇప్పుడు అంటే ఆయనకి ఏదో మెల్లిగా చెప్పి అమెరికా అది చెప్పి తప్పించుకున్నాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సరే ఇంకా మర్చిపోయి ఉంటారులే అని అనుకుంటే ఎంబీఏ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ చెప్పారు నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయాలి ఆయన మర్చిపోలేదు ఆయన మర్చిపోలేదు నిన్న డాడీ ఏం డాడీ గ్లోబల్ వరల్డ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఎంబీఏ కాలేజ్లో నుంచి నేను చదివి ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇది వద్దులేండి అంటే లేదు లేదు పని చేద్దాం నీకు వద్దు కదా యూ డోంట్ వాంట్ టు సర్వ్ ఇట్స్ ఓకే కానీ ఎగ్జామ్ రాసి నా కొడుకు పాస్ అవుతాడని చూపిరా ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ అంతా నన్ను చూసి నవ్వుతున్నారు ఏంటి అట్లే నవ్వడం ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నారు నేను రాసి చూపిస్తాను బస్తీమే సవాల్ అప్పుడు పొద్దున్న ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని సాయంకాలం కూర్చొని చదివేవాడిని ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అంటారు కదా ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాశాను సోషాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి అప్పుడు ఆప్షనల్ తీసుకోవాలి సోషాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ ఆప్షనల్ తీసుకుని ప్రిలిమ్స్ రాశా అనుకోలేదు వారం రోజుల ప్రిపరేషనే ఓన్లీ వన్ వీక్ తెలియని సబ్జెక్టు పాస్ అయ్యాను అరే ఇదేంటి పాస్ అయ్యి ఇదేదో కొంచెం వేరేగా ఉంది ఇదంతా ఇప్పుడు మెయిన్స్ రాయాలంటే అందరు చెప్పేశారు కదా ఇన్ని మెయిన్స్ రాయాలంటే ఇన్ని ఇన్ని పుస్తకాలు చదవాలి ఆ పుస్తకాలు చదవాలి రెండు ఆప్షన్స్ సోషాలజీ ఒకటి సైకాలజీ ఒకటి రెండు కొత్త సబ్జెక్ట్స్ అది ఇంజనీరింగ్ కాదు ఎంబీఏ కాదు సోషాలజీ సైకాలజీ అంటే కొత్తవి ఇప్పుడు పోయి అప్పుడు మార్కెట్కి పోయి సుల్తాన్ బజార్ పోయి పుస్తకాలు కొనుక్కున్నాను సోషాలజీ పుస్తకాలు ఏంటి బాబు ఇంకో సైకాలజీ పుస్తకాలు ఏంటి ఏంటి రికమెండెడ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ అంటే ఆ పుస్తక షాప్ కీపరే చెప్తాడు అప్పుడు అవి తీసుకుని త్రీ మంత్స్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాసాం ఆ కర్మగాలి ఏమైంది అది కూడా పాస్ చేసి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ పోవాలి ఇంటర్వ్యూ పోవాలంటే ఇంకా నాకు బాగా టెన్షన్ వచ్చి ఏం అడుగుతారో ఇంజనీరింగ్ నుంచి అడుగుతారా ఐదు సంవత్సరాల కోర్సు ఎంబీఏ నుంచి అడుగుతారా రెండు సంవత్సరాల కోర్సు సోషాలజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ నుంచి అడుగుతారా సైకాలజీ ఇంత చదువుకుని పోవాలి టఫ్ టాస్క్ అయితే ఆర్ఈసీ వరంగల్లో ఉన్నప్పుడు లిటిల్ ఫ్లవర్లో ఉన్నప్పుడు నాకు హైదరాబాద్లో కానీ వరంగల్లో కానీ బర్డ్ వాచింగ్ అలవాటు ఉండేది ఇట్స్ వాజ్ మై హాబీ నేను అడవిలోకి పోయి బర్డ్ వాచింగ్ చేసి బైనాకులర్స్ ఫోటోగ్రఫీ అవి చేసుకునేవాడిని లాక్ బుక్ అన్నీ మెయింటైన్ చేసుకునేవాడిని 
సో దాంట్లో మైగ్రేషన్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అనేది నా సబ్జెక్ట్ సో ప్రపంచంలో బర్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతామని నేను ఎక్కడెక్కడ ఏదో మ్యాగ్జిన్ చదువుకుని పుస్తకాలు రాసుకునేవాడిని నోట్స్ రాసుకునేవాడిని ఒక అలవాటు సో అప్లికేషన్లో రాసినప్పుడు మనం యూపీఎస్సీకి హాబీస్ అంటే మనం బర్డ్ వాచింగ్ అని రాస్తాం సో ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఎవరో చూసి పేపర్స్ తిరిగేసి హాబీస్ అని చూసి బర్డ్ వాచింగ్ అని ఆయన ఒక జోక్ లాగా ఏంటి బర్డ్ వాచింగ్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అని అడిగాడు ఆయన ఒక జోక్ వేద్దామని అన్నాను నేను సార్ అదంటే ఇంకా ఆ టాపిక్ అలా అలాగలా వెళ్తే వెళ్ళి వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నన్ను ఓన్లీ బర్డ్ వాచింగ్ మీద అడిగారు ఇంజనీరింగ్ అడగలేదు మ్యాన్ ఎంబీఏ లేదు సోషాలజీ లేదు సైకాలజీ లేదు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను చెప్తుందే వాళ్ళు వింటున్నారు అరే ఇలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందో ఆశ్చర్యం పోయి నీకు ఎలా తెలుసు ఇవన్నీ ఇన్ని విషయాలు ఎలా తెలుసు అసలు నువ్వు ఎక్కడ చదివావు ఇవన్నీ అని వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ప్రతి అంశం నన్ను అడిగారు ప్రతి అంశం నేను చెప్పాను అది మీకు ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ కదా అది సో వాళ్ళంతా చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయి సరే మెయిన్స్లో నువ్వు రాసి పాస్ అయ్యావంటే నీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చి మళ్ళీ దాంట్లో టెస్ట్ చేయడం ఏంటి ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్పావు అంటే నువ్వు ఏది ముట్టుకున్నా ఏది ముట్టుకున్నా ఏది పట్టుకున్నా డీప్గా వెళ్ళి దాన్ని సాధిస్తావు నువ్వు మాకు అర్థమైపోయింది ఆల్ ద బెస్ట్ పో అని మార్క్స్ వేసి పంపించేశారు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే టి కృష్ణ ప్రసాద్కి ఐపీఎస్ వచ్చేసింది అప్పుడు మన హైదరాబాదులో లోకల్ పేపర్ ఉన్న డెక్కన్ క్రానికల్లో పేపర్లో ఆర్టికల్ వచ్చేసింది ఎవరు సిటీ ల్యాండ్ మేక్స్ ఇట్ ఇంటూ ఐపీఎస్ అని సో ఆ విధంగా విజయనగర్ కాలనీ నుంచి నిలోఫర్ హాస్పిటల్లో కొట్టిన టీ అంటే టీ కృష్ణ ప్రసాద్ సెయింట్ ఆన్స్ లిటిల్ ఫ్లవర్ హై స్కూల్ లిటిల్ ఫ్లవర్ జూనియర్ కాలేజ్ ఆర్ఈసీ వరంగల్ ఆయమ్ అహ్మదాబాదు చేస్తూ చేస్తూ ఐపీఎస్ వస్తూ మళ్ళీ ఐపీఎస్లో కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో రావడము ప్లస్ హోమ్ కార్డర్ హోమ్ కార్డర్ గవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అలాట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఐఎమ్ ఎందుకంటే ఇంకేం కావాలండి సో ఐఎమ్ పక్క లోకల్ హైదరాబాది ఇప్పుడు కూడా చార్మినార్ పోయి ఛాయ్ తాగడం ఓ ఈరాని ఛాయ్ తాగడం ఒలంపియాలో పోయి వన్ బై టూ మా ఫ్రెండ్స్తో తాగడం అన్ని నిల్లో ఫోర్ పోవడము ఆ అలవాట్లన్నీ ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి మాసప్ ట్యాంక్ పోవడము చాదర్ ఘాట్ పోవడము సంక్రాంతి వస్తే మా మాంజా పోయి కొనుక్కోవడం పతంగలు వేయడం ఇవన్నీ పక్క లోకల్ హైదరాబాదీ హ్యాబిట్స్ అలాగే ఉన్నాయి అయ్యో అసలు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ యూనిఫామ్ వేసుకున్న పోలీస్ ఆఫీసర్ వెనక ఇంత కథ ఉంటుందా అంటే వాళ్ళకు కూడా ఇష్ట ఇష్టాలు ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా ఇంకా వాళ్ళదైనటువంటి హ్యాబిట్స్ కావచ్చు వాళ్ళదైనటువంటి జీవితాన్ని కావచ్చు చక్కగా అంటే లివింగ్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ అది యూనో చాలా సర్ప్రైజింగ్ అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు తెలుసుకోవడం కూడా యూనో అండ్ కృష్ణప్రసాద్ గారు మీరు అన్నారు లిటిల్ ఫ్లవర్స్ నుంచి ఆర్ఈసీ వరంగల్కి వెళ్ళినప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్ళారు ఓకే అంటే ఏంటంటే మీరు ఇండిపెండెంట్గా మీరు చదువుకోవడానికో మీరు ఉండడానికి యూ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడే ఏం నేర్చుకున్నారు విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఫస్ట్ టైం అంటే ఇంట్లో అందరితో కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి అన్నీ ఈజీగా ఈజీగా వచ్చేసేటివి కష్టపడేది ఏమి ఉండదు కానీ కాలేజ్కి వెళ్ళినాక స్నానం చేయాలన్నా బకెట్ నీళ్లు పొద్దున్నే ఆరు గంటలు పట్టుకోవాలి లేదా ఏడు గంటలకు నల్ల బంద్ అయిపోతుంది నీళ్ళు ఉండవు సో మళ్ళీ మెస్సుకు పోతే కూడా ఫుడ్కి కూడా టైమింగ్స్ ఉంటాయి తొమ్మిది గంటలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ బంద్ చేసేస్తారు సో డిన్నర్ కూడా రాత్రి తొమ్మిదికి బంద్ చేస్తారు అంటే ప్రతిదీ ప్రతిదానికి టైము డిసిప్లిన్ ఉంది మార్క్స్ రావాలి అంటే చదవాల్సిందే అంటే చదవడం అలవాటే తప్పేనా అని భయం ఏం లేదు కానీ అవుట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ పోయి చదవాలంటే లైబ్రరీకి పోయి చదవాలా మనం కష్టపడాలా డిస్కషన్స్లో రావాలా టీం వర్క్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అసైన్మెంట్స్ చేస్తాం సో టీం వర్క్ అనేది కలిసి పనిచేస్తేనే టీం వర్క్ ఈజ్ అ డ్రీమ్ వర్క్ అంటారు సో కలిసి పని చేస్తేనే మనం సాధించగలం అనేది ఒక రియలైజేషన్ అప్పుడు వస్తుంది అంతకుముందు ఏమైందంటే బేసిక్లీ మనమే కష్టపడాలా మనమే చేయాలా అంత అనే ఉండేది ఇక్కడ ఒక కొత్త కాంబినేషన్ ఒకటి వస్తుంది ప్రతిదానికి చిన్న చిన్న స్ట్రగుల్ ఉంటుంది బకెట్లో నీళ్ళు కావాలంటే స్ట్రగుల్ దోశ తినాలంటే స్ట్రగుల్ పోయి బాస్కెట్ బాల్ ఆడాలంటే అది కూడా స్ట్రగులే వాడు క్యాప్టెన్ బయట కూర్చోబెడతాడు 
వాడు ఇష్టం ఉంటుంది లవ్ పిలుచుకుంటాడు సో ప్రతిదానికి యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ సంబడి లైబ్రరీ పోవాలి లైబ్రరీలో పోయి ఆతురు ఆతురు ఉన్న థర్మోడైనమిక్స్ అనే బుక్ కోసం వెతుక్కుంటూ పోతాం అక్కడ పోయినప్పుడు తీరా చూస్తే ఆల్రెడీ ఆ పది పుస్తకాలు ఎవరో బారో అయిపోయింటు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఆ పుస్తకం ఉండదు అక్కడ సో అంటే ఏంటి ముందే పోయి తీసుకోవాలా సో ప్రతిదానికి చిన్న చిన్న సైజు కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ప్రతిదానికి యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అక్కడ నేర్చుకున్నాను ప్లస్ పాలిటిక్స్ చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి ఇవి ఆర్ఈసి వరంగల్ పాలిటిక్స్లో ఆర్ఎస్యు రాడికల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ అంటే నెక్సలైట్స్ ఒక స్టూడెంట్ ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషను ఏబీవీపీ వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఘర్షణ పడేవాళ్ళు నా క్లాస్ బట్టే ఒక అతన్ని చంపేయడం జరిగి మర్డర్ చేయడం జరిగింది క్యాంపస్లో మా కళ్ళ ముందు చనిపోయాడు వినోద్ కుమార్ ఝా అని బీహార్ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ అతను క్యాంపస్ ఫైటింగ్లో చనిపోయాడు ఏబీబీ ఏబీవీపీ అతను నా ఫ్రెండ్ సో ఇట్లాంటి ఘటనలు కూడా చూసాం చూసి ఇదేంటి మాకు సరే పాలిటిక్స్ అంటే సరదాగా ఓకే నీకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంది నాకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంది అంతవరకు బాగానే ఉంది మళ్ళీ కొట్టుకోవడం ఏంటి కొట్టుకోవడం కూడా ఏంటి చంపుకోవడం వరకు ఏంటి అనేది అక్కడ నాకు ఫస్ట్ టైం చాలా బాధ అనిపించింది చదువుకోవడానికి వచ్చాము ఇదేంటి పాలిటిక్స్ అసలు ఎందుకు అవసరమా నాలెడ్జ్ కోసము డిబేట్ కోసము డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేయడం వరకు బాగుంది మీ ఐడియాలజీ వేరే నా ఐడియాలజీ వేరే లెట్ ఎస్ డిస్కస్ నా వ్యూ అలా ఉండేది అంతేగాని వై వయలెన్స్ వేర్ ఈజ్ అ నీడ్ ఫర్ వయలెన్స్ ఒక స్టూడెంట్ ప్రాణాలు పోవడం అంటే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఈ కంట్రీకి లాస్ ఫ్యామిలీకి లాస్ ఓకే బట్ ఇట్స్ లాస్ టు ద కంట్రీ సో అక్కడ నాకు కొంచెం బాగా ఐ వాజ్ షాక్డ్ ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్ సో సో రకరకాల ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ఈసి వరంగల్లో చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను అక్కడ అండ్ కృష్ణ ప్రసాద్ గారి ఎట్ దిస్ మూమెంట్ మీరు ఆర్ఈసి వరంగల్లో నక్సలిజం టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ ఐఏ ఐ ఐపిఎస్ కృష్ణ ప్రసాద్ గారికి సరెండరింగ్ స్పెషలిస్ట్ అనే పేరు ఉంది ఏంటి అది ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఏం చేసేవారు మీరు చాలా సమయస్ఫూర్తిగా అడిగారు కరెక్ట్గా ఎందుకంటే ఆర్ఈసి వరంగల్లో నేను చేసి చూస్తున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైతే నా బ్యాచ్మెట్ నా క్లాస్మెట్ నా రూమ్మేట్ ఎవరైతే చనిపోయారో అక్కడ అది నన్ను బాగా షేక్ చేసింది ఒకటేమో అతను చనిపోవడమే కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం కాలేజ్ నుంచి ఒక కనీసం ఒకళ్ళిద్దరు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ మాయం అయిపోయేవాళ్ళు ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫలానా మిల్టన్ ఎనీ నేమ్ అజయ్ కుమార్ సంబడి అతను ఫలానా ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయాడు అంట అని క్యాంపస్కి వార్త వచ్చేది సో క్యాంపస్కి వార్త వచ్చినప్పుడు అతనితో క్లాస్మేట్స్ అతని రూమ్మేట్స్ వాళ్ళంతా చాలా బాధపడి దుఃఖంలో మునిగిపోయేవాళ్ళు అక్కడ అక్కడ మొత్తం డార్మెటరీ హాస్టల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు క్లాస్లో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మెస్లో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఇన్ని సర్కిల్స్ ఉంటాయి ఆ సర్కిల్ అంతా ఆ రోజంతా ఇదైపోయేది చాలా బాధపడేది సో అప్పుడు మేము అనుకునే వాళ్ళం అసలు అవసరమా ఇవన్నీ ఎందుకు వాళ్ళ పేరెంట్స్ సంగతి ఏంటి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సంగతి ఏంటి అండ్ ఇంత గవర్నమెంట్ ఇన్ని డబ్బులు స్పెండ్ చేస్తున్న తర్వాత కూడా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ మెడికల్ స్టూడెంట్ ఐఐటి కానీ ఐఐఎం కానీ దాని మీద గవర్నమెంట్ కూడా చాలా పెట్టుబడి ఉంది కదా మరి ఇట్స్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇట్స్ అ లాస్ట్ ద గవర్నమెంట్ లాస్ టు ద కంట్రీ సో ఐ ఈస్ టు సే నో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని అప్పటి నుంచే నాకు ఈ ఆలోచనలు ఉండేవి కానీ నేను పోలీసులో జాయిన్ అవుతాను నాకు తెలియదు అప్పుడు పోలీసులో జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే అసలు ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు ప్రతిసారి ఒక ఎన్కౌంటర్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ప్రతి ఎన్కౌంటర్ వెనకాల ఒక పది మంది మళ్ళీ అండర్గ్రౌండ్ వెళ్తారు ఎందుకంటే పార్టీ కూడా ఊరుకోదు కదా పార్టీ ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ గ్రామాలకు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళి ఆ కథలు చెప్తారు ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది మన వాడిని ఇలా చంపేశారు వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ సే దే విల్ టెల్ వాళ్ళ ఐడియాలజీ అది వాళ్ళ ప్రాపగండా అది 
అది ఫాల్స్ అనుకోంటారు అని వాళ్ళు చెప్తారు దాని దానికి పాటలు రాస్తారు ఆ పాటలు పాడతారు ఆ పాటలు పాడినప్పుడు మిగతా యువకులు కూడా ఆకర్షమవుతారు అట్లా ఆకర్షించినబడిన వ్యక్తులు యువకులు ఆ యంగ్ బ్లడ్ ఇలా చేశారా అన్యాయం కదా అది అని చాలామంది మళ్ళీ అడవిలోకి వెళ్ళిపోతారు ఇది ప్రతి సంవత్సరం మేము చూస్తూ వచ్చాం సో అక్కడ నాకు అనిపించింది పోలీసులో చేరి చేరిన తర్వాత అది సొల్యూషన్ కాదు ఎన్కౌంటర్స్ అనేది చంపేది అనేది సొల్యూషన్ కాదు డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్ ఎన్ఫో ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ అని నేనేం చేశానో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళ పేర్లు రాసుకుని వాళ్ళ వెనకాల రీసెర్చ్ చేసి ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ వెనకాల రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరు అన్నాదమ్ముళ్ళు ఎవరు చెల్లెళ్ళు అక్క చెల్లెళ్ళు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ఏంటి ఏ పరిస్థితుల్లో అతను అండర్గ్రౌండ్ వెళ్ళాడు అవన్నీ రీసెర్చ్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఫ్యామిలీ మీద టోటల్గా వర్క్ చేసి చాలా టైం పట్టేది అతన్ని మళ్ళీ మేము సరెండర్ చేయించుకునేవాళ్ళం ఈ విధంగా సుమారు నాలుగు వందల మందిని నేను సరెండర్ చేయించాను సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే సరెండర్ చేయడం వల్ల ఆర్గనైజేషనే కూలిపోతుంది మనం చూస్తే అటు విశాఖపట్నం కానీ ఇటు వరంగల్ కానీ వరంగల్లో ఆదిలాబాదు కరీంనగర్ వరంగల్ ఖమ్మం ఈ నాలుగు కలిపి ఒక రేంజ్ వరంగల్ రేంజ్లో నేను డిఏజీగా ఉన్నాను సో ఇది నార్త్ తెలంగాణ అంటే ఉత్తర తెలంగాణ బ్లాక్లో నెగ్జరైట్స్కి కంచుకోట లాంటిది ఆ కంచుకోటలో నేను ఉన్నప్పుడు అప్పటి వరకు ఓ హోరాహోరణ యుద్ధం లాగా జరిగేది తూటాలు అటు ఇటు పేలేవి గ్రెనేడ్లు ల్యాండ్ మైన్లు అన్నీ పేలేవి నా అప్రోచ్ వేరేగా ఉండింది నా అప్రోచ్ సరెండర్ అప్రోచ్ అనగానే వాతావరణం అంతా మారిపోయింది పోలీస్ అధికారులు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్లు ఇన్స్పెక్టర్లు అంతా భాష మారిపోయింది వాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్ళకు పోయి మాట్లాడడం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడం అమ్మ తీసుకురామ్మా నీ కొడుకుని తీసుకురా నేను చూసుకుంటా అంటే వాళ్ళని అమ్మేది కాదు ముందు తర్వాత అట్లా 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 చాలా టైం పట్టింది కృష్ణప్రసాద్ గారు అంటే నాన్నగారు నా కోసం నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయి ఎందుకంటే నేను నా కొడుకు కూడా అయ్యాడు అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని ఎక్కడైతే నాన్నగారు మిమ్మల్ని ప్రోద్బలంతో ముందుకు వచ్చారో అది పక్కకు వెళ్ళిపోయి కంప్లీట్గా అసలు ఇది నా టార్గెట్ ఇదే నా ఎయిమ్ అన్నట్టుగా మీరు అది ఇంబైబ్ చేసుకొని కంప్లీట్గా మీరు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అంటే ఒక ఫక్త్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా మారిపోయారు కదా వరంగల్ రేంజ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ నక్సల్స్తో డీల్ చేసే విధానంలో చాలామంది కొన్ని వందల మందితో మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉంటారు కదా అంటే స్టిల్ మీకు అది హాంటింగ్గా అనిపించి ఇప్పటికీ గుర్తొచ్చేటువంటి సందర్భాలు అలాంటి సంఘటనలు ఏమన్నా ఉంటే మాతో షేర్ చేసుకుంటారా నా జీవిత చరిత్రలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో నేను కండక్ట్ చెయ్యని ఎన్నికలు లేవు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి మీరు సింగిల్ విండో అనండి రకరకాల ఎన్నికలు ఎంపీపి ఇజడ్పిపి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అన్ని ఎన్నికలు నేను కండక్ట్ చేశాను సో ఆ కండక్ట్ చేయడం వల్ల ప్రతి ఏదో ఒక ఎన్నికలు వస్తూ ఉంటాయి సో నేను కామారెడ్డి ఏఎస్పీ నిజామాబాద్ అడిషనల్ ఎస్పీ వరంగల్ రేంజ్ డిఐజీ అంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లా కరీంనగర్ జిల్లా వరంగల్ జిల్లా ఖమ్మం జిల్లా ఈ నాలుగు జిల్లాలు వరంగల్ రేంజ్ డిఐజీ కింద వస్తాయి అప్పుడు కూడా ఎన్నికలు నేను చేశాను టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ టైంలో సో ఈ ఎన్నికలు జరిగి జరిపినప్పుడు మాకేంటంటే ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది మేము స్పెషల్ బ్రాంచ్ రిపోర్ట్స్ రాయాలి ఒక పోలీస్ అధికారిగా ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఏం జరుగుతుంది ప్రతి గ్రామంలో ఏం జరుగుతుంది లా అండ్ ఆర్డర్ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఏం ఘర్షణ జరుగుతుంది అనేది ఒకటి అది స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇంటెలిజెన్స్ పార్ట్ అది లా అండ్ ఆర్డర్ పార్టీ ఇంకోటి అసలు పొలిటీషను ఏ పార్టీ ఏ విధంగా ఆలోచన చేస్తుంది వాళ్ళు మేనిఫెస్టో ఏంటి వాళ్ళు ప్రజలకి ఏం చేయాలని వస్తున్నారు అని మేనిఫెస్టోస్ మేనిఫెస్టో ప్రకారంగా పోతున్నారా లేదా అనేది రెండో పార్ట్ ఇండివిజువల్ పొలిటీషన్ ఈ విధంగా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఈ ఇద్దరు పొలిటీషియన్స్కి ఇద్దరు పార్టీస్కి ఎందుకు ఘర్షణ వచ్చింది అసలు వీళ్ళు చెప్తున్నది వాళ్ళు ప్రజలకు ఇస్తున్నారా లేదా సో ఇవన్నీ రకరకాలుగా చూసే దగ్గర నుంచి చూసే అవకాశం మనకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో దొరుకుతుంది చాలా దగ్గర నుంచి చూస్తాం మనం పోనక్కర్లే అక్కడికి 
ఈ ప్రజ ఈ నాయకులే వచ్చి వాళ్ళ సమస్యలు చెప్తారు ఆ ప్రజలే వచ్చి మా దగ్గర ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంది సార్ అని వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత మనం ఫీల్డ్కి వెళ్తాం సో తర్వాత ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఎన్నికలు జరుగుతాయి పోలింగ్ జరుగుతుంది పోలింగ్లో చాలా వాయిలెన్స్ ఉంటుంది ఆ పోలింగ్ని రూట్స్ వేసుకుంటాము బందోబస్తు వేస్తాము బందోబస్తులు ఏం జరగకుండా చూసుకుంటాం ఎన్నికలు అయిన తర్వాత పోలింగ్ అయిన తర్వాత కౌంటింగ్ వస్తుంది కౌంటింగ్ కంటే ముందే మనం కూర్చుని ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు ఓడిపోతారు ముందే లెక్కలు వేసుకుంటాం ఎన్ని ఓటు గుర్తు ఏంటంటే కృష్ణ ప్రసాద్ గారి లెక్క ఎప్పుడు కూడా అటిట్గా తప్ప ఎప్పుడు పెద్దగా అసలు మీరు లెక్కేశారంటే అది పక్కాగా జరిగే తీరుతుంది అనేది అంత పక్కాగా సర్వే చేయించే వల్ల ఏంటి మీరు నాకు ఒక అలవాటు ఉండేది ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు ఎక్కడెక్కడైతే పని చేశానో ఆ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు ఇన్స్పెక్టర్లకు ఒకసారి హలో 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 అని మాట్లాడేవాడు అరిగో ఎన్నికలు వచ్చాయి కదా కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండు అదేవిధంగా చాలామంది పత్రికా విలేకరులు నా మిత్రుడు అన్నీ చోట్ల వాళ్ళందరినీ కూడా టచ్ చేసేవాడు అయితే వీళ్ళలో కూడా ఒక ఇరవై శాతం పోలీస్ అధికారులు ఒక ఇరవై శాతం పత్రికా విలేకరులు దీని మీద అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు చాలా ఉంటారు చాలా అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఇట్టే చెప్పేస్తారు వాళ్ళు సో వాళ్ళని టచ్లో పెట్టుకుంటూ ఆ సీజన్ అంతా మాట్లాడుతూ ముఖ్యంగా పోలింగ్ అవ్వగానే మీరు ఎగ్జిట్ పోల్ అంటారు ఎగ్జిట్ పోల్ సాధారణంగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ అవి తప్పు పోతాయి మేం కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంటే నేను పోలీస్ అధిక ఆ ఇరవై ఇరవై శాతం పోలీస్ అధికారులు కానీ ఇరవై శాతం పత్రికా విలేకరులు అతను మాట్లాడి నేను నా అండర్స్టాండింగ్తో వాళ్ళకి దాని మీద లేయర్ వేసి నా అండర్స్టాండింగు నాకు అక్కడ పని చేసినప్పుడు నాకు వచ్చినది కానీ ఏం చేసినా రెండు వందల తొంభై నాలుగు కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో నేను రాసుకునేవాడిని రిపోర్ట్ టూ నైంటీ ఫోర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో నాకు టెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎప్పుడు తప్పు పోలే బాగా వచ్చేది కరెక్ట్గా రిపోర్ట్ వచ్చేది అవి ఎగ్జిట్ పోల్స్ కంటే పీపుల్స్ పల్స్ అంటే కరెక్ట్ ఏమో ఇది కేపీస్ పీపుల్స్ పల్స్ అని కోచ్ బాగా వచ్చేది కరెక్ట్గా నీట్గా వచ్చేది ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇది మళ్ళీ వాళ్ళకే చెప్పేవాడిని చూడు నువ్వు చెప్పిన ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల నేను రాసుకున్నాను నేను రాసుకుంది కూడా నీకు చెప్పాను ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పండి అది ఏంటి సార్ ఇలా వచ్చింది ఏంటి సార్ ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇంత కరెక్ట్గా వచ్చింది ఏంటని వీళ్ళే చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఇది నీ ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాకే నేను చేసింది ఏం లేదు కానీ అట్లా ప్రజల యొక్క పల్స్ ఏంటి పొలిటీషియన్స్ చేసే పొరపాట్లు ఏంటి పార్టీస్ ఎక్కడ ప్రజలకి అండగా నంచుంటున్నాయి పార్టీస్ ఎక్కడ ప్రజలకి ఒకటి చెప్పి మోసం చేస్తున్నాయి ప్రామిస్ ఉంటుంది ఒకటి కానీ ఆ ప్రామిస్ డెలివర్ చేయరు మరి అది చీటింగే కదా సో ఇటువంటి పొలిటికల్ సైన్స్ అనుకోండి లేకపోతే ఈ ఈ ఇష్యూస్ మీద నాకు నిరంతరం నా మైండ్ అటే పోతూ ఉంటుంది అంటే సిటిజన్ డెలివరీ మెకానిజం ప్రభుత్వాలు కానీ పార్టీలు కానీ ప్రజలకి ఏమి ప్రామిస్ చేశాయి ఏమి హామీలు ఇచ్చారు ఆ హామీలని మరి నిలబెట్టారా లేదా చేసి చూపించారా లేదా కేవలం ఓట్ల కోసం హామీ చేశారా ఏంటి అనేది అది నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటాను ఆ సబ్జెక్ట్ మీద సో ఈ విధంగా పోతూ మీరు ఇందాక ఏమన్నారంటే మరి వరంగల్లో ఇన్ని నాలుగు జిల్లాలు మీ కింద ఉన్నాయి మీరు చేశారు కదా అక్కడ ఒక సైడ్ నుంచి ఏమో పాలిటిక్స్ రెండో సైడ్ నుంచి ఏమో నెగ్జలైట్లు ఈ రెండు అనుభవాలు నా జీవితంలో కరెక్ట్ స్టేజ్లో రావడం రెండింటికి నేను సుమారుగా నా సొల్యూషన్స్ నేను చూసుకోవడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరంగల్లో కూడా ఏ విధంగా అయితే విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో నెగ్జలైట్స్ ద్వారా అక్కడ ఏజెన్సీలో పనిచేసి త్రీ టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అని పెట్టి మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టి ఉద్యోగాలు ఇప్పించి ఎట్లయితే నెగ్జలైట్స్ నుండి అక్కడ నుంచి తరిమేశాను శాశ్వతంగా అదేవిధంగా మళ్ళీ అక్కడ సరెండర్లు చేయించి సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ వరంగల్లోకి వచ్చి ఇక్కడ కూడా మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టి ఇక్కడ ఇంటింట ప్రతి ఇంటికి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ని పంపించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడించి వాళ్ళని సరెండర్ చేయించి ఇక్కడ కూడా శాశ్వతంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్లో మీరు చూస్తే చరిత్రలో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో తెలంగాణ ఉత్తర తెలంగాణలో ఉన్న ఏదైతే కంచుకోట అంటామో 
అక్కడ నుంచి శాశ్వతంగా నెగ్జలైట్స్ చూస్తున్నాం దాని ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ మీద పడుతుంది ఎందుకంటే ఇటువంటికి కనెక్షన్ ఉంటుంది నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ కింద తమిళనాడులో ధర్మపురి ఏరియాలో ఉంటుంది ఇక్కడ మనం కట్ చేసేసాం కాబట్టి మొత్తం ఫ్రీ అయిపోయింది ఫ్రీ జోన్ లాగా అయిపోయింది మొత్తం సో ఇది ఒక నా జీవితంలో ఒక ఒక చక్కటి అనుభవము ఒక ఎక్స్పీరియన్సు కాకపోతే ఇది మనం చెప్తే ఎలా ఉంటుందంటే హీరోయిజంగా ఉండదు ఎందుకంటే బుల్లెట్ ఇక్కడ తూటా పేలలేదు కదా గన్ను లేవు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ లేవు తూటా పేలలేదు కానీ గన్ను లేకపోయినా ఎదుటి వ్యక్తి గన్నును కింద పెట్టించగలిగే సత్తా ఉన్నటువంటి పోలీస్ ఆఫీసర్గా మీకు పేరుంది కదా ఆ గన్నులతో పాటు సరెండర్ చేసి ఎస్ నేను ఇందాక అన్నాను సరెండర్ స్పెషలిస్ట్ కృష్ణప్రసాద్ అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే నాకు ఇప్పుడు టోటల్ పిక్చర్ వచ్చింది అనమాట సో అంత కష్టం అంత ఊరికినే ఏదో మాటలు చెప్పేస్తేనే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో నాలుగు మాటలు చెప్పేసి జనజీవన శ్రవంతులు మీరు కలిసేయండి అమ్మా అంటే వినే రకాలు కాదు వాళ్ళకి ఖచ్చితమైనటువంటి భరోసా జీవితం పైనటువంటి ఒక నమ్మకం ఇవన్నీ కలిగించగలిగినప్పుడే వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు పోలీసుల్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక పోలీస్ అధికారి ఒక అడవిలో ఉన్న నెగ్జలైట్ ఇంటికి ఎవరన్నా పంపించాడు అంటేనే వాళ్ళకి ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చేస్తుంది భయం వచ్చేస్తుంది అటు తల్లిదండ్రులకు భయం వచ్చేస్తుంది ఏంటి నా కొడుకు మీద కన్ను పెట్టారు పోలీసుల్లోని వాళ్ళకి భయం వస్తుంది అక్కడ వాడతకు పోగానే అమ్మో వీళ్ళు నా వెనకాల పడ్డారు ఇప్పుడు అని ఇంకా దూరం పారిపోవడానికి అతను ట్రై చేస్తాం అంటే విశ్వాసం అనేది అంత ఈజీగా కుదరదు అది వ్యక్తి మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది టి కృష్ణప్రసాద్ ఐపీఎస్ పిలుస్తున్నాడు అంటే ఆ విశ్వాసం వేరే అండ్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా మీరు చాలా ఎలక్షన్స్ చూశారు దగ్గర నుంచి చూశారు కండక్ట్ చేశారు ఎంపీపి నుంచి ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ వరకు జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అన్నీ చూశారు కదా పాలిటీషియన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళ ఆలోచన ధోరణి ఆ ఎన్నికలు అయిపోయేంత వరకు ఓట్లు పడ్డాయా మనం గెలిచామా అయిపోయిందా ఇలాంటి వ్యవస్థ ఇదే జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటి వరకు ఇదే చూస్తూ ఉన్నాము అని మనకి అక్కడ ఇక్కడ మనం వింటూనే ఉన్నాము మీ దగ్గర కూడా బోల్డ్ అంతమందికి కంప్లైంట్స్ తీసుకొచ్చి ఉంటారు ఏజెన్సీలు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది మేము మమ్మల్ని ఓటు బ్యాంక్గానే చూస్తున్నారు మొర్రో అని మీ దగ్గరికి వచ్చి మొర పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు ఆ టైంలో ఏమనిపించింది అప్పుడే మీకు ఏమైనా పొలిటికల్గా నేను వెళ్తే దీన్ని కూడా మార్చగలను అని ఆ రోజు ఏమైనా బీజం పడిందా అంటే నాకు సుమారుగా నాలుగు జిల్లాలో ఎస్పీగా చేశాను ఏడు జిల్లాలుగా జిల్లాలో డిఏజీగా చేశాను ఇన్ని జిల్లాలో చేసినప్పుడు నేను ప్రజాప్రతినిధులతోనే చాలా దగ్గరగా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యాను ఒకటి ఏంటంటే ఒక చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధి ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ ఆయన పొద్దున లెగుస్తే ఆయన దగ్గర వచ్చే చుట్టూరు మనుషులు ఉంటారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క సమస్య తీసుకొస్తారు అన్ని సమస్యలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన సమస్యలు కాదు అన్ని సమస్యలు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన సమస్యలు కావు ప్రభుత్వంలో అరవై డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటే అరవై డిపార్ట్మెంట్ సమ సంబంధించిన సమస్యలు ఆయన దగ్గరకు వస్తాయి ఆ అర్జీ రాసుకోవాలి అర్జీ రాసుకుని వాడిని ఎంబడి తీసుకెళ్ళి ట్రాక్టర్లో తీసుకెళ్తాడు అంబాసిడర్ కార్లో తీసుకెళ్తాడు అధికారులు ఆఫీసర్ల చుట్టూరు తిరిగి ఆ ఆఫీసర్ల అపాయింట్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేసి లోపల పిలిస్తే పోయి ఇది మా వాడు సార్ వీడికి ప్రాబ్లం వచ్చింది అని చెప్పాలి ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో అతను చెప్పలేడు గ్రామస్తుడు చెప్పలేడు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేనే చెప్పాలి అంటే అరవై డిపార్ట్మెంట్లో ఒక నాలెడ్జ్ నాకు ఉంటేనే కానీ నేను చెప్పలేను కదా ఎదురు ప్రశ్న మీరు వేశాను అధికారిగా దానికి నేను సమాధానం చెప్పాలి కదా నేను వాదించాలి కదా కాదు సార్ అట్లెట్లా సార్ మా వాడికి న్యాయం చేయండి సార్ నేను చెప్పాలి కదా అంటే ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా సో ఈ నాలెడ్జ్ పొలిటీషియన్స్కి ఉంది ఒక ఒక ఆఫీసర్గా మీకు మీరు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మీకు ఆ డిపార్ట్మెంట్ నాలెడ్జే ఉంది కానీ ఎమ్మెల్యేకి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అతని ప్రొఫెషన్ అది సో అది మనం మెచ్చుకోవాలి 
ఫస్ట్ థింగ్ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ దట్ రెండోది అతనికి పవర్స్ ఏమున్నాయి వాట్ ఈస్ అ పవర్ సో సో హీఈస్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ కన్స్టెంట్స్ కన్స్టెంట్ అట్మాస్ఫియర్లో అతను పనిచేస్తున్నాడు సో అటువంటి పొలిటీషియన్ అనే వ్యక్తి అతను అదొక ఫుల్ టైం ప్రొఫెషనా పార్ట్ టైం ప్రొఫెషనా అతను పెట్టుబడి ఏంటి కొంతమంది దాని రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి అని కూడా చూస్తారు సో ఇక్కడ ఫండమెంటల్ ఏంటంటే ఏం ప్రజలకి మనం ఏమి హామీ ఇచ్చాము అది నెరవేర్చామా లేదా అనేది అది కేవలం ఎమ్మెల్యే మీద డిపెండ్ కాదు పార్టీ మేనిఫెస్టో పార్టీ ఇచ్చిన హామీలే అతను పోయి చెప్తున్నాడు సో కానీ అతనికి ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి పార్టీలో పోయి దబ్బలాడి మీరు చెప్తే నేను నా ప్రజలకు చెప్పాను నా ప్రజలకు చెప్తే ప్రజలు నాకు ఓటేశారు నేను గెలిచినందుకు మీరు గెలిచారు సో ఇప్పుడు నా ప్రజలు అడుగుతున్నారు నిలదీసి ఏమైందా ఆ రోజు ఓట్లకు వచ్చావు ఇవన్నీ ఇది ఇస్తాను అది ఇస్తాను అన్నావు మరి ఏంటి ఏం జరగట్లేదు అని నన్ను అడుగుతున్నారు మరి చేయాలి కదా మనం అని నిలదీసి అడగాలి అట్లా పది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు అడిగినప్పుడు మనం చెప్పింది ఏంటి మనం చేస్తుంది ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం ఉంటేనే మీరు అడగగలుగుతారు ప్రజాస్వామ్యము అట్ ద సేమ్ టైం నన్ను గెలిపించిన ఓటర్లకు నేను ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేయాలి అనేటువంటి ఆ చిత్తశుద్ధి కూడా ఆ ప్రజాప్రతినిధికి ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి అప్పుడే మీరు అన్నవన్నీ కూడా సాకారం అవుతుంది కరెక్ట్ రెండు ఉండాలి సో అప్పుడు పార్టీలో చర్చ జరగడము మనం ప్రజలకు ఏం చెప్పాము ఏమి చెప్పి మనం అధికారంలోకి వచ్చాము మరి అవి చేస్తున్నామా లేదా అనేది పార్టీలో చర్చ జరుగుతుందా జరగట్లేదా ఈ ఎమ్మెల్యే ఆ చర్చలో ఈ ఎమ్మెల్యేకి భాగస్వామ్యం ఉందా లేదా ఇవన్నీ అంశాలు వస్తాయి సో ఈ ఇది క్షీరసాగర మదనం అంటాం ఆ క్షీరసాగర మదనం కరెక్ట్గా జరుగుతూనే అమృతం బయటకు వస్తుంది సో ఈ క్షీరసాగర మదనం జరిగినప్పుడు హాలాహలం కూడా రావచ్చు హాలాహలం కూడా రావచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిక్షన్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఈ ఫ్రిక్షన్లో చాలామంది నలిగిపోతారు కదా సో అక్కడ మనం ప్రజలకి ఏదైతే హామీ చేస్తామో కొంచెం ఆలోచన చేసి హామీ చేయాలి కేవలం ఓట్ల కోసం హామీ చేసేసి ముందుకు పోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అమలుకు సాధ్యమయ్యేటువంటివి అమలుకు సాధ్యమైనవి చేస్తేనే అది బాగుంటుంది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అది అండ్ మీకు అంటే మీరు పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ చూశారు మీకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన లోపలే ఉంటుంది అంటే బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేనటువంటి సిచ్యువేషన్ అది నిజానికి బట్ నౌ యు ఆర్ ఫ్రీ యు ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ యువర్ సర్వీసెస్ అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఓన్ సర్వీసెస్ టు ద పీపుల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్ అంటే నేను చూశాను చదివాను బుక్స్ చదివాను అంటే ఒక నిజాయితీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్ని కష్టాలు పడతారా అని కృష్ణ ప్రసాద్ గారి లైఫ్ హిస్టరీ చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది అంటే లా అండ్ ఆర్డర్లో అంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్న కృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఎందుకు రోడ్ సేఫ్టీను రైల్వేస్ ఇటువైపు ఎక్కువ ఎందుకు ఉన్నారు దీని వెనక ఖచ్చితంగా ఏదో కారణం ఉండే ఉంటుంది ఇది మిమ్మల్ని అడగాలి అని నేను వచ్చాను ఇవాళ గుడ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే మనం ఒక పోలీస్ అధికారి అతని జీవిత చరిత్ర కానీ అతను సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు అతను ఏంటి అనేది ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ బుక్ ఇట్స్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇది నేను మీకు పనికి వస్తానా లేదా అనేది మీకు ముందే తెలుసు ఒక పొలిటీషియన్గా సో అప్పుడు అంటే నా గురించి కాదు అన్ని అందరి అధికారుల గురించి మీ అవగాహన మీకు ఉంటుంది సో సాధారణంగా ఏంటంటే ఇతన్ని ఎక్కడ వాడుకోవచ్చు ఎక్కడ వాడుకోలేము ఇతను మనకు ఉపయోగపడతాడా లేదా అనేది ప్రతి పొలిటీషియను ఆలోచన చేస్తారు చేయాల్సి చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది సో నా 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 భావాలన్నీ నేను మీకు చెప్పాను నేను ప్రజల సైడే ఉంటాను ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నేను ప్రజల సైడే ఉన్నాను ప్రజల వైపే ఉంటూ వస్తున్నారు ప్రజల వైపే ఉంటూ వస్తున్నాను ప్రజల గురించే నేను ఆలోచన చేస్తాను నాకు కొంచెం ప్రజలకి ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితుల్లో నా చేతులతోని కానీ 
నా తుపాకీ ద్వారా కానీ ప్రజలకి ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి ఉంటే నేను అక్కడ నుంచి తప్పకుండా అంటే డ్యూటీ నుంచి నేను తప్పుకోవట్లే లా అండ్ ఆర్డర్లో తుపాకీ వాడడం వేరే అవసరం లేని చోట వాడడం వేరే కృష్ణప్రసాద్ గారు ఈ ఏపీఐఐసికి మీకు ఏంటి సంబంధం అసలు ఆ సైడ్ ఎలా వెళ్ళారు ఎవరు మిమ్మల్ని అక్కడ అలాట్ చేశారు అక్కడ వెళ్ళి మీరు చేసినటువంటి పనులు మాకు తెలుసు అవునా ఎఫ్డిఐలు కావచ్చు దాంట్లో వచ్చినటువంటి భారీగా మార్పులు కావచ్చు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది తెలుసు బట్ ఏపీఐసికి ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కృష్ణప్రసాద్ గారు సో నేను ఈ విధంగా జిల్లాల్లో పనిచేస్తూ కామారెడ్డి ఏఎస్పి నిజామాబాద్ అడిషనల్ ఎస్పి వరంగల్ రేంజ్ డిఏజీకి వెళ్ళక ముందు కొన్ని వేరే జిల్లాలు కూడా చేశాను చేస్తే అక్కడ ఏమనిపించిందంటే నాలుగు జిల్లాలు ఎస్పీగా చేశాను నెల్లూరు జిల్లా గుంటూరు జిల్లా విశాఖపట్నం జిల్లా ఇవన్నీ చేశాను చేస్తున్నప్పుడు ఒక జిల్లా రెండు జిల్లాల తర్వాత మళ్ళీ రొటీన్ అయిపోతుంది కదా సో సేమ్ థింగ్ ఏంటి కొత్తగా ఉండాలా సంథింగ్ ఏదైనా కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలా అనేది ఒక ఆలోచన నా మైండ్లో ఉండింది సో అప్పుడు ప్రభుత్వం ఏమేం చేసిందంటే సరే నువ్వు బీటెక్ చేసావు కదా ఆర్ఈసి వరంగల్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసావు అహమ్ అహ్మదాబాద్లో పోయి ఎంబీఏ చేసావు మరి నువ్వు ఆ రెండు విద్యని ఉపయోగించుకుంటూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ రెండు కావాలి అని ఒక డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మనం మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ గూగుల్ని కానీ ఎవరినైనా పోయి మా కంట్రీకి రండి అంటే ఆ రోజుల్లో నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో అసలు ఇండియా ఎక్కడ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ ఉంది హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉంది అనేది అమెరికా ప్రపంచంలో ఈ మ్యాప్ లేదు వాళ్ళకి అంటే కార్పొరేట్ మ్యాప్లో సో వాళ్ళకి మనం పోయి చెప్తే కూడా ఎక్కడ అది అది ఇదని వాళ్ళు ఆలోచన చేసేవాళ్ళు సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఏదైతే మనం కోరుకుంటున్నామో అది వచ్చేది కాదు అంత ఈజీగా సులభంగా అప్పుడు సో దానికి ఆ ఫుట్టింగ్ స్టెప్ ఆ ఫౌండేషన్ అనేది అప్పుడు అవసరం సో వాళ్ళకి పోయి మేము అడిగేవాళ్ళం ఫారిన్ డెలిగేషన్స్ మేము మీటింగ్స్కి వెళ్ళి రండి ఇండియాకి రండి హైదరాబాద్కి రండి ఇన్వెస్ట్ చేయండి అంటే వాళ్ళు ఎందుకు రావాలి ఏముంది మీ దగ్గర టాలెంట్ పూల్ ఉందా టాలెంట్ పూల్ లేదు కదా మీ దగ్గర మేము ఎందుకు రావాలి అసలు మీ దగ్గర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా కనెక్టివిటీ ఉందా ఇంటర్నెట్ ఉందా అసలు ఇంటర్నెట్ ఉందా మీకు వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్స్ అప్పుడు అంత పెద్ద హౌసింగ్ ఉన్నాయా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ ఉన్నాయా మీకు ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయా ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయా హైవేస్ ఉన్నాయా అని బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు కదా మీ దగ్గర మీరు మా కంట్రీలో చూడండి మా దగ్గర చూడండి మా ఎంప్లాయీస్ ఏం ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో అవి ఎంజాయ్ చేయడానికి మీ దగ్గర ఉందా మా ఫ్యాక్టరీలో ఏమైతే మేము ఉత్పత్తి చేస్తున్నామో దానికి కావాల్సిన పవర్ సప్లై కానీ వాటర్ సప్లై కానీ అవన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి అంటే బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఒక డైరెక్ట్ కోరిలేషన్ ఉంది ఇది ఉంటే ఇది ఉంటుంది ఇది వస్తే ఇది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇట్ ఇస్ అ సైకిల్ సో ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం చికెన్ అండ్ ఎగ్ స్టోరీ ఇక్కడ ఇది ముందా ఇది ముందా అనే సమస్య అప్పుడు ఏపీఐఎస్సి ముందు వచ్చింది ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ముందు ఈ సమస్యను పెట్టడం ఆ ఏపీఐఎస్సిని టీంని బలోపేతం చేయడం దాంట్లో నన్ను కూడా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఈ కేపీ ఫౌండేషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది కేపీ ఫౌండేషన్ నుంచి చాలామంది ఎవరైతే వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలు మెరుగుపడినాయో వాళ్ళు మీ నుంచి ఏదైతే వాళ్ళు పొందారో ఈరోజు చాలా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ అలాంటి వింటున్నప్పుడు మీదైనటువంటి ఏదైతే థాట్ ప్రాసెస్ ఉందో ఎస్ ఇది కదా నేను ఇది కదా ఒరిజినల్ కృష్ణ ప్రసాద్ ఇది నేను అనుకున్నది సాధించింది అని అనిపిస్తూ ఉంటుందా మీకు అలాంటివి విన్నప్పుడు అది చాలా రీఎన్ఫోర్సింగ్ అది మనకి ధైర్యం ఇస్తుంది జీవితానికి ఒక మీనింగ్ ఉందని మళ్ళీ పదే పదే గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది మనం చే మనం పోతున్న దారి కరెక్టా కాదా అని మనకి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది సో మధ్యలో ఏమైందంటే మనకి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండగా మధ్యలో ఒక అవకాశం ఏమొచ్చిందంటే ట్రాఫికింగ్ ఇన్ పర్సన్స్ అనే పుస్తకం నాకు రాయవలసిన అవసరం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఈ అవసరం అంటే నేను అప్ప 
ఏపీ పోలీస్ అకాడమీకి డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది చాలా సీరియస్ సబ్జెక్టు దీని మీద మనం పాఠాలు చెప్పాలి మన ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆఫ్ పోలీసు డిఎస్పీ ఆఫ్ పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఓరియంటేషన్ మార్చాలి వాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేయాలి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అని నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది అప్పటి వరకు ఏంటంటే జిల్లాలో పనిచేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఆ సబ్జెక్టులో ఏం జరుగుతుంది ఆ సబ్జెక్టులో ఏం జరుగుతుంది అంటే పోలీసింగ్లో ఈ సబ్జెక్టు వచ్చేసరికి ఆ రోజుల్లో ప్రాస్టిట్యూషన్ అనేవాళ్ళు హోర్ అనేవాళ్ళు రకరకాలుగా చెడ్డ పేర్లతో పిలిచేవాళ్ళు ఎక్కడ కనిపించిన అరెస్ట్ చేసేసేవాళ్ళు హింసలు హింసలుగా వాళ్ళు హింసలుగా గురయ్యేవాళ్ళు సో అది ప్యా అప్పుడు ఉన్న సిస్టమ్ అది టూ నైంటీ ఫోర్ సెక్షన్ ఐపీసీ అని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం ఇట్లా ఒక విక్ ఒక ఎక్యూజ్డ్ పర్సన్గా ఆ అమ్మాయిని చూసేవాళ్ళు కానీ నాకు నా ఆలోచన వేరే ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అని నేను మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేశాను చేసి వీళ్ళందరూ ఎవరైతే మీరు రెడ్ లైట్ ఏరియాస్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ప్రాస్టిట్యూట్స్ అని అంటున్నారో చాలా చాలా లూజ్ వర్డ్స్ వాడుతున్నారు హోర్ అని అంటున్నారో వీళ్ళు యాక్చువల్లీ విక్టిమ్స్ వాళ్ళు సతహాగా వాళ్ళు చేయట్లేదు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో పరిస్థితుల వల్ల కానీ వాళ్ళని కిడ్నాప్ చేయడం కానీ అబ్డక్ట్ చేయడం కానీ చీట్ చేయడం వల్ల కానీ వాళ్ళు దాంట్లోకి వెళ్ళారే తప్ప వాళ్ళ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వెయ్యి సార్లు బయటికి రావడానికి ఆలోచన చేసిన అది మాఫియా కాబట్టి పట్టి కట్టేసుకున్నారు అని నేను దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఒక పుస్తకం రాశాను ట్రాఫికింగ్ ఇన్ పర్సన్స్ అని ఒక పుస్తకం రాశాను టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్ బర్క్ అని ఆ పుస్తకం అచ్చు వేయాలని నేను రాయలే పోలీస్ అకాడమీలో ఇన్స్పెక్టర్లకి డిఎస్పీలకి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లకి ఇది వాస్తవము అని చెప్పడానికి రాశాను ఆ క్లాసెస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు యుఎన్డిపి వాళ్ళు వచ్చి మేము కూడా మీతో పాల్గొవచ్చా అని అడిగారు అఫ్ కోర్స్ ఎస్ సో వాళ్ళు మన కోర్స్ కంటెంట్ నేను రాసిన మెటీరియల్ మనం చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ చూసి ఇది వేరే రాష్ట్రాలు కూడా తీసుకెళ్ళొచ్చా అంటే వస్తాము ఈలోగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సరే ఇది ఏదైతే మీరు రాశారో అది మాకు ఇస్తారు ఆ పుస్తకం అంటే మ్యానుస్క్రిప్ట్లో ఉంది నేను ఉపయోగపడుతుందంటే తీసుకోండి ఉపయోగపడుతుంది సార్ మేము బుక్ అచ్చు వేస్తాము మీరు మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఓకే తీసుకోండి సరే మరి పర్మిషన్ ఇచ్చారు కదా రాయల్టీ ఏంటి మీకు ఎంత డబ్బులు కట్టాలంటే మంచి పని చేస్తున్నాం కదా దీనికి డబ్బులు ఎందుకు నాకు రాయల్టీ అక్కర్లేదు మీరు అచ్చు వేసుకోండి అని చెప్తే యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు ఆ ట్రాఫికింగ్ అనే పర్సన్ పుస్తకం టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్ బర్గ్ వాళ్ళు అచ్చు వేసి ఆ పుస్తకాన్ని వాళ్ళు ఆఫ్రికాలో ఏషియాలో అమెరి సౌత్ అమెరికాలో ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్కి వాడుకున్నారు బాగుంది అయితే ఈ పుస్తకంలో మనం రాసింది ఏంటి అంటే మన రీసెర్చ్లో మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే ఎవరైతే పిల్లలు చైల్డ్ స్కూల్లో లేరో అంటే స్కూల్ బయట ఉన్న ఒక పాప కానీ ఒక పిల్లోడు కానీ వాళ్ళ పట్ల సంఘం యొక్క ప్రవర్తన ఏమిటి ఏదో ట్రాఫిక్ లైట్స్ దగ్గర ఆడుకోవడము లేదా ఎవరో ఇంట్లో పనిచేయడము లేదా టైల్స్ మోయడము టైల్స్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేయడము లేదా పొలాల్లో పనిచేయడము అటువంటి తల్లిదండ్రుల దగ్గర లేని ఇటువంటి పెద్ద ప్రపంచంలో చిన్న చిన్న పిల్లలు పని చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ ఏంటి వాళ్ళ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఏంటి వాళ్ళు ఆ ఐదు సంవత్సరాలు కానీ పది సంవత్సరాలు కానీ అట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సేఫ్గా ఉన్నారా ఎలా అవుతుంది సో దే ఆర్ వల్నరబుల్ దే ఆర్ వల్నరబుల్ టు ట్రాఫికింగ్ దే ఆర్ వల్నరబుల్ టు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ భారతదేశంలో ఆ రోజు టూ థౌజండ్ సిక్స్లో నేను రాసిన పుస్తకం అది భారతదేశంలో పది కోట్ల పిల్లలు స్కూల్లో లేరు సో పది కోట్ల పిల్లలకి స్కూలింగ్ లేదంటే వాళ్ళు మరి ట్రాఫికింగ్కి గురవుతున్నట్టే కదా అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా రైట్ సో అప్పుడు ఏం చేశాను నేను మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఆఫ్ ఇండియా తిరగ చూస్తే అక్కడ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ అని క్లియర్గా ఏం రాస్తుందంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ అనేది ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది 
it is a fundamental right and fundamental right of every child in india kani 10000 10 crore mandi pillalki mari education ledhu kada mari the fundamental right violation ayindi kada mari violation evaru chesinattu state kada kada so mari deeni etla meeru mi parishkaram enti as a state ani appudu ee pustakam dwara nenu government ki em cheppanante right to education act ani manam tiyali దాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావాలి దాని ద్వారా ప్రతి చైల్డ్ బికాస్ అది ఫండమెంటల్ రైట్ కాబట్టి ప్రతి చైల్డ్ని మనం స్కూలింగ్ సిస్టంలోకి తీసుకురావాలి అని నేను ప్రతిపాదన చేశాను ఈ పుస్తకం యొక్క ముఖ్య సారాంశము రికమెండేషన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో చేసిన ఇది మళ్ళీ పుట్టిది రాస్తే కాదు కదా మళ్ళీ మనం పోయి పుస్తకం తీసుకుని అందరినీ కావాలి కలిసి ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వాలి చెప్పాలి మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది టూ థౌజండ్ నైన్లో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ పాస్ చేశారు దట్ ఈస్ వన్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ సెకండ్ అచీవ్మెంట్ ఏమైందంటే బిల్ గేట్స్ గారు ఆయనకి యూఎన్ వాళ్ళు ఎలా పంపించారు ఒక పుస్తకం ఆయనకి అందింది అక్కడ ఆయన పుస్తకం చూసి అది ఇదేంటి ది సబ్జెక్ట్ మీద ఎవరు రాయలేదు ఈయన ఏదో రాశారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా రాశారు ఈయన ఎవరు నేను కలవాలి అని వాళ్ళ ఆఫీస్లో చెప్పారు నెక్స్ట్ మంత్ ఆయన ఇండియాకి వచ్చారు సో వాళ్ళు చెప్పారు మన విజిట్ ఉంది ఇండియాకి మనం ఆయన పిలుస్తాము మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు అని చెప్పారు సరే సరే మరి రిక్వెస్ట్ చేయండి అతన్ని నేను హూ ఎవర్ ఈజ్ ఆథర్ ఐ వాంట్ టు మీట్ హిమ్ అని ఆయన చెప్పిన తర్వాత మా ఇద్దరికి మీటింగ్ జరిగింది ఢిల్లీలో నాకు బిల్ గేట్స్కి ఈ సబ్జెక్ట్ ట్రాఫికింగ్ సబ్జెక్ట్ మీద మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్లో ఎందుకు ఆ మీటింగ్ జరిగింది అంటే వాళ్ళు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు మెలిండా గేట్స్ అండ్ ఫౌ బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్లో వాళ్ళు రెడ్ లైట్ ఏరియాస్లో హెచ్ఐవి స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు అని కాండోమ్స్ పంచడము అనేది హైటెక్స్ కంపెనీస్కి ప్రమో ప్రమోషన్ ఇచ్చి ఫ్రీ ఎక్విటీ ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి ప్రమోట్ చేశారు టు ప్రొటెక్ట్ ద గర్ల్స్ ఇన్ ద రెడ్ లైట్ ఏరియాస్ ఫ్రమ్ బ్యాడ్ అన్సేఫ్ సెక్స్ సో ఎండ్ ఏరియాలో వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తున్నారు నా పుస్తకంలో నేనేం రాశానంటే అసలు వాళ్ళు అంత దూరం ఎందుకు పోవాలి అమ్మాయిలు మీకు ఏ గ్రామాల నుంచి వెళ్తున్నారు అని తెలిసినప్పుడు మరి ఆ గ్రామంలో ఆపేయాలి కదా దారిలోనే ఆపేయాలి కదా అంటే వాళ్ళని సంబోధించట్లేదు నేను సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఆరిజిన్ అనేది ఎక్కడైతే ఉందో ఆరిజిన్ ఎక్కడ అని కూడా నేను నా పుస్తకంలో రాశాను ఏ స్టేట్లో ఏ జిల్లాలో ఏ గ్రామాల నుంచి ట్రాఫికింగ్ అవుతున్నారు మరి సిస్టమ్కి ఈ విషయం తెలిసినప్పుడు మరి అక్కడే అరగట్టచ్చు కదా అని దానికి ఒక ప్లాన్ ఇచ్చాను కేపీ గారి జీవితంలో పెద్ద మలుపు తిరగబోయేటువంటి ఘట్టం అది ఏంటి అని అంటే పొలిటికల్ ఎంట్రీ మొత్తం అందరూ తెలంగాణ ప్రజలంతా కూడా చూస్తున్నారు ఏ పార్టీ వైపు వెళ్తున్నారు కృష్ణప్రసాద్ గారి పొలిటికల్ అడుగులు ఎటువైపు దీనికి సమాధానం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మలుపు అన్నారు మీరు మలుపుని ముందు అర్థం చేసుకోవాలి మనం సో నేను ఏపీఐస్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేశాను అని ఇందాక చెప్తాను అదే సమయంలో ఏంటంటే లిడ్ క్యాప్ అండ్ లెదర్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ని నాకు అప్పు చెప్పారు అదనపు బాధ్యతలు అప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏవైతే లాస్ మేకింగ్ బాడీస్ ఉన్నాయో కార్పొరేషన్స్ని మూసేయాలి అనే ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం వాస్తవంగా లిట్ క్యాప్ కూడా లాస్ చేస్తూనే వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ చేయలే సో దీన్ని మూసేయాలి అని ఎవరు చేయాలి అనేది ఒక సమస్యగా తయారైంది ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఇది సోషో పొలిటికల్ ఎకనామిక్ సో ప్రాబ్లం ఇది సోషో ఎందుకు అంటే లిడ్ క్యాప్ అనేది దళిత వర్గాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గానికి సంబంధించిన కార్పొరేషన్ అది సో మాదిగా సామాజిక వర్గం ఏదైతే ఉందో ఆ సామాజిక వర్గానికి మంచి చేయాలి వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్గా నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన కార్పొరేషన్ ఇది సో ఇట్ ఈస్ కార్పొరేషన్ అనే పేరే కానీ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ సో కానీ ప్రభుత్వాలు ప్రతిసారి ఇది ప్రాఫిట్ చేస్తుందా లేదా అని చూసేవాళ్ళు ప్రాఫిట్ ఎలా చేస్తుంది ఇట్ కాంట్ మేక్ ఎనీ ప్రాఫిట్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ 
సో ఆ పరంపరలో ఏమైందంటే ఇంకా మూసేయాలి దీన్ని అని డిసైడ్ అయ్యి నాకు అప్పచెప్పారు మూసేయమని నేనేమన్నానంటే మీరు ఎందుకు మూస్తారు ఈ నిర్ణయం కరెక్ట్ కాదు ఇది వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషను దీన్ని కార్పొరేషన్గా చూడద్దు ప్రాఫిట్ మేకింగ్ బాడీగా చూడద్దు వెల్ఫేర్ బాడీగా చూడండి అని ఒక మలుపు డాక్యుమెంట్ రాసి నేను గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేశాను గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేసింది మలుపు డాక్యుమెంట్లో నేను రాసింది ఏంటంటే మాదిగా జాతికి చెందిన లెదర్ ఆర్టిజాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళంతా బిలో ద పావర్టీ లైన్ ఉన్నారు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ వాళ్ళ చేసే పని అది చాలా అన్హైజనిక్ మీనియల్ వర్క్ దానికి పనిముట్లు కూడా లేదు ఆటోమేషన్ కూడా లేదు అడ్వాన్స్మెంట్ ఏమి లేదు టెక్నాలజీ లేదు పోనీ అది చేయకపోతే ఏమవుతుంది సపోజింగ్ అది చేయకపోతే గ్రామాల్లో పశు చనిపోవడం ఏదో జరిగింది అది ఎవరు ముట్టుకోలేదు అనుకోండి ఊహించలేరు సో మరి ఇంతమంది బిలో ద పావర్టీ లని ఇంత లక్షలాది మంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళ గురించి ఏమి చేయరా ఏదైనా చేయాలి కదా సో మళ్ళీ నా ఓల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నా ఒరిజినల్ థాట్ సో నేను ఆ పుస్తకంలో రాసింది ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి టెక్నాలజీ మార్చాలి అప్గ్రేడేషన్ చేయాలి ఆ మీనియల్ వర్క్ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి ఆ డర్టీ వర్క్ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి అన్హైజనిక్ వర్క్ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి వాళ్ళ మార్జిన్ ప్రాఫిట్ పెంచేటట్టు చేయాలి అని ప్రతిపాదన దాంట్లోంచి సరే అని ఏంటి అంటే మద్రాసులో ఉన్న సిఎల్ఆర్ఐ సెంట్రల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నోయిడాలో ఉన్న ఫుట్వేర్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ దగ్గర ఈ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ స్పెషల్గా పోయి కూర్చుని రాసుకుని కొత్త డిజైన్ చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కోర్స్ పెట్టించేసి ఇక్కడ నుంచి దశల వారిగా ఈ గ్రామాలకు వెళ్ళి పోరెస్ట్ ఆఫ్ ద పువర్ని తీసుకెళ్ళి బస్సులు ట్రైన్లో కూర్చోబెట్టి బ్యాగులు ఇచ్చి బట్టలు ఇచ్చి అక్కడ పంపించి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ అన్నీ చేసి మళ్ళీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్పుట్స్ అన్నీ ఇచ్చి డిజైన్స్ కొత్త డిజైన్తో వచ్చి మళ్ళీ గ్రామాల దగ్గర తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఒక కొత్త జీవనోపాదం కోసం చేశాం సో ఇలాగ చేస్తూ 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 చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయాము అర్థం కాలేదు టూ థౌజండ్ ఫోర్ గల అంటే ఒక రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత చేసాము ఏంటి అని చూస్తే లక్ష అరవై రెండు వేల మందిని మనము ఇలాగ ట్రైనింగ్ చేసాము వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్ సో అప్పుడే మళ్ళీ నేను ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్పానంటే మరి వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము కదా మరి వీళ్ళు ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయాలి కదా బిజినెస్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ కూర్చోవడానికి జాగా ఉండాలి కదా ఎక్కడ జాగా ఉండాలి అంటే లిడికే బంకులు పెట్టాలి అని ఇరవై మూడు జిల్లాలో సుమారు ఎనభై వేల లిడికే బంకులు పెట్టించారు అక్కడ ఒక లిటికేషన్ పెట్టారు మీరు గవర్నమెంట్కి లిడికే బంకులు పెట్టించి మరి ఇది కూడా సరిపోదు కదా మరి దీంట్లో యువకులు కూడా ఉంటారు కదా ఆ వయసు వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టింది వాళ్ళు ఆ పని చేయరు వేరే పని చేస్తాడు వాడు మషిన్ మీద చేయాలంటాడు ఫుట్వేర్ చేయాలంటాడు సో మరి వాడి సంగతి ఏంటి సో వాడికి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఉండాలా లెదర్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఉండాలా అని ఇంకొక ప్రతిపాదన పెట్టి నేను లెదర్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ కూడా క్లస్టర్స్ లెదర్ క్లస్టర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాను అని చెప్పాను చెప్పినప్పుడు సరే అన్నాడు సో నేను మళ్ళీ ఏపీఐసీలో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తారు కదా సో నేను అక్కడే ఉన్నాను కదా ఏపీఐసీలో నా మెయిన్ పోస్ట్ అది లిట్ క్యాప్ కోసం కూడా ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేయడం మొదలుపెట్టాను సో ప్రభుత్వానికి డౌట్ వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫోర్లో అడిగారు ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు ఎంత ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసావా సో నేను లెక్కలు తీసి పుస్తకాలు తీసి సార్ ఐదు వేల ఎకరాలు నేను ఎక్వైర్ చేశాను అంటే ఐదు వేల ఎకరాలు అని అందరూ షాక్ తిన్నారు ఎందుకు ఐదు వేల ఎకరాలు అది అని అవసరం సార్ మరి ఇంత జనాభా తక్కువ కాదు కోటి మంది వాళ్ళు కోటి మంది జనాభా గురించి మాట్లాడినప్పుడు మరి ఈ మాత్రం చేయకపోతే ఎట్లా అని చేస్తే లేదు లేదు ఆపేసేయండి అని అందరూ కలిసి ఆపేశారు సో రెండు వేల రెండు సంవత్సరం ఆ ప్రాంతంలో రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో అరవై ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల మందికి ఏదైతే మనం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్ చేసామో వాళ్ళకి ఈ ఐదు వేల ఎకరాల భూమి వాళ్ళ కళ్ళ ముందే ఉంది కనీసం ఒక గజం కూడా వేయలే అందరి ద్రాక్ష అందరి ద్రాక్ష అయిపోయింది సో సరే ఈ ప్రభుత్వం కాకపోతే ఆ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇస్తారు వీళ్ళు ఇస్తారు అని వెయ్యి కళ్ళతోని 
ఈ లక్ష అరవై రెండు వేల మంది వాళ్ళ ఇంటి బయటనే ఉన్న ఎదురుగా ఉన్న ఐదు వేల ఎకరాలు చూస్తూ చూస్తూ రెండు దశాబ్దాలు అయిపోయాయి ఇరవై సంవత్సరాలు అయిపోయింది టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అందరూ ఓట్లు ఇస్తా ఓట్ల కోసము హామీలు ఇస్తారు చేస్తామంటారు ఓట్లు తీసుకుంటారు మళ్ళీ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉండదు రానియరు ఆ విధంగా ఈ జాతి ఒక అనాథగా మారిపోయింది ఎక్కడ పోయినా ఒక స్కీమ్ లేదు ఒక ఇన్సెంటివ్ లేదు ఒక సబ్సిడీ లేదు వాళ్ళ కోసం చేసింది సరే కొత్తగా ఏం చేయదు ఉన్నది అండి అనే దాంట్లో మలుపు అనే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సర్వీస్లో ఉండగానే నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఏం చేశానంటే జిల్లా జిల్లాకి పర్యటన చేసి మేధావులను పిలిచి మీటింగ్లు పెట్టి యువకులను పిలిచి మీటింగ్లు పెట్టి కాదు నాయన ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి దేశంలో మనము అంచెలంచెలుగా పెరగాలి అంచెలంచెలుగా పెరగాలి అంటే ఒకటే ఒక మార్గం ఉంది దట్ ఈస్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ ఇది నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను ఈరోజు కూడా అదే గట్టిగా నమ్ముతాను మినిమం ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి కనీసం ఒక స్కిల్ ఉండాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఉండాలి ఇదే ఫార్ములా ఇదే ఇంకా వేరే ఫార్ములా లేదు ఎవరో నాకు ఉద్యోగం ఇస్తారు నాకు రిజర్వేషన్లో ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది అంటే కాదు భారతదేశంలో ఉన్న ముప్పై మూడు వేల మంది దళితులు ఆదివాసులకి ఏ పోస్ట్ మీరు తీసుకున్న ఎంపీ పోస్ట్ నుంచి ప్యూన్ పోస్ట్ వరకు రిజర్వేషన్లో మూడు కోట్ల ఉద్యోగాలు వేక వేకెన్సీస్ కాదు పోస్టులు ఉన్నాయి శాంక్షన్డ్ పోస్టులు ఉన్నాయి ముప్పై మూడు కోట్ల మందికి మూడు కోట్ల శాంక్షన్ పోస్టులు ఉన్నాయి ఎంపీ నుంచి ప్యూన్ వరకు ఎన్ని ఫిల్అప్ అవుతున్నాయి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మరి కడమ ముప్పై కోట్ల మంది సంగతి ఏంటి సో ఇది కాదు నాయన పరిష్కారం పరిష్కారం ఏమిటంటే నీ నైపుణ్యత నువ్వు సంపాదించు నువ్వు విద్యాభ్యాసం నువ్వు చేసి తీసుకో నీ నైపుణ్యత నువ్వు సంపాదించు అప్పుడే నువ్వు ఉపాధికి స్వయం ఉపాధికి అర్హుడు అవ్వాలి నీ చేతులతో నువ్వు సంపాదించాలి నీ చేతితో నువ్వు లాక్కోవాలి ఎవరు బిచ్చం పెట్టద్దు నువ్వు లాక్కోవాలి ఇది నీ అర్హత నువ్వు తీసుకోవాలి డిగ్నిటీతో బతుకు అడుక్కుని బతకద్దు అని మలుపు కార్యక్రమం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనం మొదలుపెట్టాం జిల్లా జిల్లా పర్యటన చేసాం మేధావులకు చెప్పాం మేధావులు మీరు కూడా మాట్లాడండి అని చెప్పాం రెండు రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర కమిటీలు ఏర్పాటు అయ్యాయి జిల్లా కమిటీలు ఏర్పడ్డాయి మండల కమిటీలు వేయడానికి వచ్చేసరికి కోవిడ్ వచ్చింది అయితేనేమి గ్రామ గ్రామాన ఎక్కడికి పోయినా ప్రతి ఒక్కడి నోట్లో మలుపునే ఉంది నేను నా కాళ్ళ మీద నుంచుంటాను నాకు ఒక నైపుణ్యత కావాలి నేను ఉపాధి లేదా స్వయం ఉపాధి నా చేతుల ద్వారా నేను సంపాదిస్తాను నాకు ఎవడు బిచ్చం వద్దు అని ఒక కొత్త కల్చర్ ఒక అవేర్నెస్ వచ్చి ఒక అవేర్నెస్ ఒక కల్చరల్ రెవల్యూషన్ లాగా ఒకటి తయారైంది లక్ష్యం ఏంటి అంతిమంగా వాళ్ళ జీవితాల్లో ఒక వెలుగు మీ మలుపు ద్వారా చూడడం దానికి మార్గం ఏంటి దానికి వాహనం ఏంటి దానికి రహదారి ఏంటి అని నేను వెతుకుతున్నాను వెతుకుతున్నారు మీకు ఆ రహదారి దొరికిందని మేము అనుకుంటున్నాము బీజేపీ వైపు ఖచ్చితంగా కృష్ణప్రసాద్ గారు వెళ్తున్నారు ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్న అమిత్ షా గారి సమక్షంలో బీజేపీ కండువ కప్పుకుంటున్నారు ఒక పొలిటికల్ లీడర్గా మేము అతి త్వరలో కృష్ణప్రసాద్ గారిని చూడబోతున్నాము అని వస్తున్నటువంటి వార్తల్లో వాస్తవం ఉందా లేదా ముఖ్యంగా మనం ఏమనుకుంటున్నాం మనం కేపీ ఫౌండేషన్ ద్వారా మలుపు ద్వారా ప్రజలకి నేను గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఏం ఇయ్యాలనుకుంటున్నానో అది ఇయ్యడానికి నేను ఏదో ఒక బండి ఎక్కాలి సో అది బీజేపీనే నా బండి అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సో బీజేపీ కూడా మరి కృష్ణప్రసాద్ వచ్చి మా బండిలో కూర్చుంటే బాగుంటుందా అని అనుకుంటే రథసారథి అవుతే బాగుంటుందా అని అనుకుంటే అది ముందు బాగుంటుంది అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది సో అది చూద్దాం ఇలా జరుగుతుందో చూసి దాని ప్రకారంగా వెళ్దాము కానీ ఏది ఏమైనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక గ్లోబల్ లీడర్గా విశ్వ గురువుగా భారతదేశాన్ని నరేంద్ర మోదీ గారు తయారు చేస్తున్నారు దాంట్లో ఏమాత్రము డౌట్ లేదు అయితే ఇప్పుడు ఆ పరంపరలో మనం చూసాం కోవిడ్ వచ్చింది కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు 
మన భారతదేశంలో అందరికీ వ్యాక్సిన్ దొరకడమే కాకుండా భారతదేశమే ప్రపంచానికి వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ పంచింది అందించింది అంటే మానవ వరులను కాపాడినట్టే కదా సో రకరకాల ఏదైతే మనం పెద్ద సమస్య మనం మునిగిపోతున్నామో మన పొడవు మునిగిపోతుంది అని అనుకున్న సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మరి మోదీ గారు ఆయన టీము వాళ్ళందరూ దాన్ని మార్చేసి మన పొడవని కాపాడడమే కాకుండా మిగతా పొడవని కూడా కాపాడుతూ వచ్చారు సో మరి ఇటువంటి అవకాశం పదే పదే దొరకదు కదా మరి ఈ అవకాశాన్ని మనం వాడుకోవాలి కదా సో నేను మలుపుకు కానీ కేపీ ఫౌండేషన్ కానీ అణగారిన వర్గాలకు కానీ అట్టడుగు ఉన్న వర్గాల కోసము ఎక్కడ అవకాశం దొరికినా బీజేపీలో అవకాశం దొరికినా నేను ఏమాత్రం దాన్ని వదులుకోను పూర్తిగా దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాను నాకు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఐపీఎస్ అధికారిగా పనిచేసిన చేసిన తర్వాత నాకు హోదాలు అవసరం లేదు నాకు బండ్లు అవసరం లేదు అన్నీ చూశాను ఆన్ ద హోల్ ఈ ఎపిసోడ్ తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే యూనిఫామ్ వేసుకున్న కృష్ణ ప్రసాద్ ప్రజల్లోనే ఉన్నారు యూనిఫామ్ తీసేసి పక్కన పెట్టిన తర్వాత కూడా ప్రజల కోసమే పనిచేస్తున్నారు ఇక పైన కూడా కృష్ణ ప్రసాద్ గారి జీవితం ప్రజల కోసమే ప్రజలతోనే అని డిసైడ్ అయిపోయి ఒక బండి ఎక్కడానికి సిద్ధమయ్యారు ఆ బండి బీజేపీ అని అనుకుంటూ ఉన్నారు బీజేపీ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మంచి రథసారథి కోసం చూస్తుంది అందుకోసమే మీ వైపు చూసి మీలాంటి మేధావులు ఆ పార్టీకి అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది అని గ్రహించారు అందుకే వాళ్ళు మిమ్మల్ని సంప్రదించారు ఖచ్చితంగా మీరు బీజేపీ వైపు వెళుతున్నారు ఇరవై ఒకటి తర్వాత నేను మళ్ళీ కృష్ణప్రసాద్ గారిని కలుస్తాను ఒక పొలిటికల్ లీడర్గా కంప్లీట్ పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అతిథి త్వరలో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృష్ణప్రసాద్ గారు థ